Ja, jetzt willkommen auf meinem YouTube-Kanal auf Mike Vidal TV. Ja, euch, alle meine Fans, wünsche ich erstmal alle einen schönen dritten Advent. Es ist bald soweit, nur noch eine Kerze, dann ist Heiligabend, da können wir Sonntagabend unsere Weihnachtsgeschenke auspacken. Ich verscheine nicht, weil meine Frau werden dann so am Tisch sitzen, weil wir alle wirklich kaputt sind und Arbeit, Weihnachtsgeschäft, das ist knallhart. Überall siehst du Holländer, da mal andere Leute. Es ist wirklich, wir haben so einen hohen Anzahl von, die rüberkommen zu uns und der Weihnachtsmarkt anschauen. Ich wollte eigentlich meine Frau auch im Weihnachtsmarkt, aber ich habe irgendwie keine Lust gehabt, weil ich habe auch Mutter auch irgendwie keine Kraft, keine Ahnung, was immer los in mir ist. Einmal geht es hoch, einmal geht es runter. Es ist halt so der Stress. Das ist der Weihnachtsstress und es wissen viele, wer es ist und auch. Gastronomie und der Einzelhandel und Dauerstress, also pur, äh, das ist, kostet echt Nerven und Kraft. So, aber jetzt noch eine andere Sache. Ich wollte noch einmal rückwirkend, rückwirkend, noch mal, noch mal ein Jugendvideo machen, heute mal. Ähm, ich hatte es euch schon mal gezeigt. Aber heute ist der Tag, wo ich es auspacke, weil die Karton ist mir kaputt gegangen. Das ist alles schon angekehrt. Ich wollte eigentlich drin lassen. Aber auch hier ist es ein bisschen beschädigt hier. Und ich habe mir heute jetzt mal gedacht, zeigst du mal diesen sogenannten Chrome Stormtrooper ähm, Carbon Optik 40 Jahre Geburtstag. Ich habe überlegt, jetzt den heute mal auszupacken. Der wird mir sicher noch in eine Glasvitrine reinpassen. Ich hoffe, dass die Glasvitrine dann auch nicht platzen tut, weil ich habe immer noch nicht ähm, was neue Glasbatterien. Momentan finde ich auch irgendwie, ganz ehrlich, ich war gestern, gestern noch mal Berlin Allee, Magic Store, da habe ich ja meistens meine ganzen Figuren auch geholt. Die haben wenig Figuren bekommen. Äh, ich weiß nicht, wer los ist. Bei anderen steigen die Preise. Ich habe gedacht, boah, Momentan wirklich im Figur. Außer in Smart Toys, das wollte ich mal hingehen, aber da komme ich irgendwie nicht dazu. Aber momentan ehrlich, bei uns in der ganzen Innenstadt, äh, denkst du manchmal, außer natürlich Tiki Max, wenn die manchmal Angebote sind hier, ne, so, so wie der Boba Fett oben, den haben immer noch alle viel mehrmals hängen, aber was soll ich mit Figuren, die ich schon habe? Ich bin leider kein Doppelsammler, wie unser lieber Marc, der sammelt ja auch meistens viel, viele Sachen doppelt und... Ich bin leider nicht so einer, ich hätte auch keinen Platz dafür, ganz ehrlich. Und aber wir sagen mal, lieben es ja alles. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles so ein bisschen mager wird. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet äh, mit dem Sammeln und mit dem Kaufen von Figuren. Viele kaufen im Internet. Es gibt auch sehr viele Internetplattformen, äh, wo man diese Figuren günstiger kriegt. Ist auch cool. Aber ich bin Menschen, der gerne Typ mal auch geil mal im Geschäft reingeht, gerade zur Weihnachtszeit sich mal das in der Hand haben, anschauen, auch Angebot, die Weihnachtszeitstimmung kommt, so wie damals 2015, wie Erwachene macht, wo ich was meinte, was nicht reingegangen bin mit einer Frau, die Zeit war schön und sowas vermisst man. Und wenn sowas nicht kommt, ich finde, das macht ein bisschen krank, weil dann ist man so ein bisschen traurig, lustlos etc. Ich kann auch nicht immer stäbig bauen, weil auch hier musste ich gestern wieder umändern. Weil hier wird auch wieder umgebaut. In nächstes Jahr hier kommt ein anderer Tisch mit den Regale, wenn noch hochgesetzt. Hier wird eine Sache noch passieren, weil ich werde eine Sache noch nicht weiter bauen. Die werden hier eingebaut. Da hinten kommt. Ach, hört auf. Da würde ich euch lange Geschichte erzählen. Aber jetzt. Bevor ich anfange, ein wunderschönen Tannenbaum festlich für euch auch nochmal, möchte ich nochmal zeigen, plus meinen Sitzdrüber mit einer großen Weihnachtsmütze und äh, wow, da freut sich Kylo Ren, yeah. also jetzt viel Spaß bei dem Video, -Video. Äh, diese Figur. Viel Spaß.
So, dann wollen wir mal aufmachen. Aufschreiben brauche ich nicht mehr. Ich hatte das schon mal aufgemacht. So. Das ist leider so schade. Die, die, die Chrom muss ich leider wegschmeißen. Aber dafür haben wir eine schöne Figur hier drin wieder. Einmal den EF Blaster und einmal ein großes Blastergewehr ist nicht da drin. Gucken wir uns gleich mal an, aber erst mal uns mal die Figur angucken. So, siehst du jetzt hat die Farbe die Rüstung wie ähm, Captain Fassmann, ne? Ist genauso. Hier hinten ist ein Loch, weiß nicht, warum Loch da drin ist. Vielleicht kommt eine Tende später rein, keine Ahnung. Ich habe jetzt da nichts zu gehabt. Ist da eine Tende drin? Nö. Nö. Gut, egal. So. Ist überall beweglich. Ne? Das ist ja bei jeder Black Serie Figuren. Auch die Füße, die Schuhe. Kann man knicken. Sehr gut. Was ich natürlich auch geil finde, werde ich auch gleich mal machen. Hier kannst du den Blaster reintun. Seht ihr das? Das finde ich cool. Dann kann er das große Gewehr an sich nehmen. Das ist eine coole Sache. Zum Helm. Puh, ist eigentlich nicht bewegend. Wie die ganzen Mann Sturm Troopers auch in Weiß. Aber das ist nur halt Chrom gehalten. Die Rüstung sieht gut aus. Auch das hier ist alles dann mit vorhanden. Ja, eine coole Sache. Dann könnte man jetzt hergehen, zum Beispiel dieses. dieses Gewehr dran machen. Aber erst gucken wir erstmal uns mal die, auch die Waffen erstmal an. Erstmal. Das ist auch mal sehr wichtig. Auch cool gemacht. Aber hier finde ich, leider Gottes hätte man ein bisschen... Naja, man kann, man soll nicht meckern. Man soll froh sein, was man hat. Das ist nochmal der EF Blaster. Die Standardwaffe von den Stormtroopers. So. Kopf ist auch beweglich. Die Arme, alles ist beweglich. Die Hände könnt, könnt ihr drehen. Jo. Könnt ihr alles. Der Gürtel ist fest dran. Aber ist nicht drauf gegossen. Der ist lose. Die werden meistens ein bisschen, ich weiß nicht, wie sie festgemacht werden, ob sie geklebt werden. So. Aber ja, nichts Neues. Also, mich hat einer mal gefragt, wie die Gelenke sind. Hier sind Stifte drin. Seht ihr das? Da sind meistens diese Plastikgelenke drin. Und mir ist aber aufgefallen, wenn diese Sommerzeit kommt, die werden auch sehr, sehr durch die Hitze in Leidenschaft gezogen. Merke ich manchmal, werden die Gelenke weicher. Und wenn es wieder kalt wird, werden sie wieder fester. Aber ist halt so. Also sieht der, irgendwie sieht der aus wie so ein diskus mit seiner, mit seiner Rüstung. Was sagt ihr dazu? So sieht, so sieht er aus. Aber was ich geil finde, dass der Blaster hinten drin ist. Zum Vergleich noch einmal Bandai. Weißer Sturmtrupper. Dass ihr der Vergleich mal sieht, dass die jetzt genau gleich sind. Nur hat er einen Chrom. Ja, vielleicht die Schulterpolster sind also ein bisschen anders da oben. Die Schütz äh, diese Dinger hier. Und sonst. Ja. So. Das war es eigentlich schon von dem Figur. Was haltet ihr von den Figuren? Ja, ich bin ein bisschen ärgerlich, weil da die Verpackung kaputt gegangen ist. Da war eine coole Verpackung. Aber gut, da willst du machen. Aber was cool ist, finde ich ehrlich, dass der Blaster hinten drin ist. Jetzt kann ich den wunderbar schön in die Glasvitrine reinstellen.
Gut, das war's von Vide dieses Figurenvideo, dieses Review-Video. Wenn euch gefallen haben solltet, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, auch für meine ganzen anderen Projekte, die ich auf meinem Kanal mache oder die ganzen anderen Review-Videos. Ihr wisst ja, mein Kanal ist abwechslungsreich, ob es jetzt von Filmrequisiten sind, äh, naja, Figuren, alles was hier auf meinem Kanal ist, alles uns solche Filmsachen. Da gehört auch manchmal auch Werkzeug dazu, ne? das ist auch für mich ganz wichtig. Aber ich werde in Zukunft auch irgendwelche Videos machen, wo ich mit Werk zusammen arbeite, was ich mal gekauft habe oder andere Sachen. Oder natürlich auch sowas hier. Ich sinne euch alles Gute und freut auf euch auf Heiligabend. Wer ist bald soweit? Noch eine Woche. Dann am Sonntag ist es soweit und dann können wir unsere Geschenke auspacken. Ich weiß, was ich bekomme. Ich bekomme auf jeden Fall ein tolles Lichtschwert und da werde ich mich riesig freuen. Und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken an euch allen, dass ihr mich für meinen Kanal unterstützt bei meinem Kanal. Für die Abonnenten, da freut mich richtig drüber. Und das stärkt mich wieder weiterzumachen, so richtig wieder Power. Im Sinne, euer Mike. Bis dann. Ciao.